Sevgili seyirciler, Haberler.com stüdyosundayız. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğum İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Çevreden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Doçent Doktor Pelin Akkökin olacak. Pelin Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Melis Hanım. Nasılsınız? İyiyiz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kar sürecini yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Akom'dayız şu anda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akom'dayız. Tüm evet. ekip buradayız. Yani aslında meteoroloji ve Akom da günler öncesinden ardarda arda uyarılar yaptı ve İstanbul'da şu an yoğun bir etkili kar yağışı var. Bu kar yağışını nasıl önlemler aldınız kar yağışıyla ilgili? Ee, tabii ki şimdi kar yağışı ile ilgili olarak e, ben önlemleri genelde iki e, önemli kısma ayırıyorum. Bir tanesi sizin de az önce belirttiğiniz gibi meteorolojiden bize e, böyle bir haber düştüğü andan itibaren e, bu konuyla ilgili hazırlıkları yapmak ve bu konudaki en önemli paylaşımız olan İstanbulluları bu konuda e, bilgilendirmek ve onların bu konudaki işbirlik ve desteğini istemek. Bu işbirlik ve desteği nedir? Birincisi kış lastiği olmadan hiçbir şekilde dışarıya çıkılmaması. İkincisi zaten mümkünse özel otomobilleriyle değil İstanbul genelinde etkin yaygın toplu taşımayı tercih ederek gün içerisindeki hareketliliklerini yapmalarını e, rica ediyoruz. İlk etapta e, bu hazırlıklarımızı yaptık. Artı kar yağdıktan sonra almamız gereken sürekli aktif olarak proaktif olarak yapmamız gereken bir takım işlemler var. Tuzlama, kar küreme vesaire gibi. E, bunların e, lojistik planlamasını yaptık. E, yaklaşık 9500 kişi ve 2000 araçla e, şu an sahada tüm ekip olarak çalışıyoruz. E, sürekli olarak buradan da müdahale edilmesi gereken noktaları e, takip ediyoruz ve anlık proaktif olarak e, şeylerimizi yapıyoruz. E, bunun dışında e, toplu ulaşımı e, daha da e, etkin ve yaygın hale getirdik. Nasıl? E, hava e, şartlarının el verdiği tak, e, koşullarda şehir hatlarımızı 20, e, gece 24'e kadar, metrobüs seferlerimizi e, 24 saat, e, metro seferlerimizi de gece 2'ye kadar şu an e, aktif tutuyoruz. Dolayısıyla İstanbullular gönül rahatlığıyla toplu taşımayı kullanabilirler. Yine İS Park'a bağlı 70 bin üzerindeki e, otopark kapasitemizi yine İstanbulların 24 saat hizmetine tutuyoruz. Diyelim ki araçlarıyla çıktılar ve bir anda bir e, yoğun karla karşılaştılar. E, görebildikleri e, günün saatinden bağımsız olarak e, bir e, İS Park otoparkına çekip buradan rahatlıkla metrobüs, otobüs, metro şehir hatlarıyla e, yollarına devam edebilirler. Hı hı. Bütün bu süreci yönetiyoruz şu an burada. Şu ana kadar akut bir durum gelişmedi. Bugün özellikle sabah 5'ten itibaren İstanbul'a giren ve 7'den itibaren de tüm şehir genelinde yoğun olan kar yağışı ile ilgili önemli bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Böyle bir süreç içerisinde rastlanabilecek olaylar vardı. Evet burada... Şunu da sormak istiyorum. Trafikte aslında en çok dikkat edilen konulardan biri. Trafik için hangi önlemleri aldınız? Nasıl tedbirleri aldınız? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii ki öncelikle öncesinde de ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla çok güzel bir koordinasyon yönetildi. Bilginiz üzerine trafiği yönetmek, öncelikle trafiği azaltmak bu gibi durumlarda. Yani motorlu araçlarla, lastik tekerlekli araçlarla, Kişisel araçlarla e, trafiği azaltmak. Dolayısıyla okulların tatil edilmesi, valimizle yaptığımız görüşmelerde, e, kamu kurumlarının idari izinli sayılması, e, trafikte önemli bir kontrol mekanizması oluşturdu. Yine e, defalarca çeşitli kurum kuruluşlardan yaptığımız çağrılarla kış lastiği olmadan çıkılmaması ve top taşımayı kullanılması bunlar önemli. Az önce de belirttiğim gibi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi sorumluluğundaki e, alanlarda ağırlıklı olmak üzere tüm yollarda ee, yoğun bir e, tüm ekip ve ekipmanıyla beraber hazır bulunuyor ve bu trafikte karla karşılaşıldığı zaman e, yapılması gereken tüm önlemleri alıyor. E, şu an için e, sabah yüzde 40 seviyelerindeydi trafik yoğunluğu. E, 12 itibariyle de bakıldığında yaklaşık yüzde 13-15 seviyelerinde çok önemli bir e, sıkıntı e, yaşanmadı e, şu ana kadar. 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını da sormak istiyorum. 4-5 gün içerisinde olan kar yağışında en riskli gün olarak cumartesi gününü görüyorlar. Cumartesi günüyle ilgili kar kaç santim olacak? Öngörüleriniz nelerdir? Şu an için dediğiniz gibi önümüzde yarın da önemli bir süreç. Bu süreçte de bugüne kadar İstanbulluların göstermiş olduğu desteği daha da arttırarak göstermelerini rica ediyoruz. E, mümkünse sadece toplu taşımayı kullanmalarını zorunlu olmadıkça özel otomobilleriyle ve özellikle kış tasyonlarının hiçbir şekilde dışarı çıkmamalarını istiyoruz. E, yarın itibariyle bugünün üzerine 20-25 santim daha bir kar örtüsü geleceği eklenebileceği söyleniyor. Yarın biraz daha yoğun bir gün olacağı benziyor. E, biz yine e, tüm ekip ve ekip bağımlarımızla İstanbul'un her noktasında e, olacağız. E, müdahale edilmesi gereken yerleri e, kronikleşmeden öncesinde e, müdahale ediyor olacağız. E, dolayısıyla bu yönetimi yarın e, aynı e, şekilde hatta e, daha da ka- karın artışına bağlı olarak daha da arttırarak devam ettireceğiz. Şunu da sormak istiyorum. 24 Ocak'ta kar yağışı ile ilgili İBB'ye yönelik bazı e, haberlerde eleştiriler bulunmuştu. 24 Ocak'ta yapılan çalışmalarla bugün günler öncesinden uyarılar verilen e, kar yağışı ile ilgili çalışmalar arasında nasıl farklılıklar var? Yani kıyasladığımız zaman e, önlemlerde ne gibi değişiklikler yaptınız? Aslında e, karla mücadele aşamasında lojistik olarak yine aynı ekip ve ekipmanlarla beraber yoldayız. E, çok değişen bir şey olmadı. Yine karla mücadele e, az önce de söylediğim gibi öncesinde biz zaten bütün uyarılarımızı yine öncesinde de yapmıştık. Yine toplu taşımayı, metroyu, e, işte metrobüsü e, tüm gün boyunca metroyu da gece 2'ye 3'e kadar uzatmıştık. Aslında baktığınız zaman... Ee, değişen çok fazla bir şey e, olmadı. Ee, bu sefer biraz daha e, e, ne, ne diyeyim İstanbulluların desteğini aldık herhalde algıladığım kadarıyla. Ee, özel otomobilleriyle dışarı çıkmama konusunda bize biraz daha e, destek olundu. Okulların önceden biraz daha e, e, bildirilerek kapanması tabii ki bu süreçte yine önemli bir e, noktaydı. Ee, dediğim gibi burada birazcık e, daha e, e, sıkı işbirliği e, vatandaşlarımızla beraber yaptık. E, ama onun dışında e, yönetsel olarak e, değişen çok bir şey olmadı. Aynı süreci yönetiyoruz. E tabii kar yağışı e, her seferinde farklılık gösteriyor. Geçen seferki kar yağışının yapısı biraz daha farklıydı bu seferkine göre. E, dolayısıyla bizim açımızdan şu önemli bir değişiklik olmadı bir öncekiyle. Hı hı. Şunu da sormak istiyorum. Artık kar yağışı denildiği zaman İstanbullular için bir panik havası e, söz konusu oluyor. Sizce bu panik havasının sebebi nedir? E, çalışmaların yeterli olmamasından kaynaklı mı? Yoksa neyden kaynaklı olabilir bu durum? Panik demeyelim de sonuçta bir olağan bir durum e, değil no, e, takdir edersiniz kar yağışı. Dolayısıyla bu konuda gerekli uyarıların verilip gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor. Hani bu konuda da e, bizler gereken uyarıları yapıyoruz. E, İstanbullular da bu hassasiyeti gösteriyor diyelim. Hı hı. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim Pelin Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben son olarak e, bir e, rakam vermek istiyorum. Okulların kapanmasına az önce belirttiğim tüm uyarılar yapılıyor. E, ama İstanbullular yoğun bir şekilde toplu taşımayı kullanıyorlar. E, dünkü rakamları aldığımızda örneğin e, metroda 2 milyon, 2.2 milyon olağan bir günde metro yolcusu varken dün 1.1,5 milyonu aştı. Dolayısıyla İstanbullular... E, çağrılarımıza cevap verip ağırlıklı olarak e, özellikle de kardan hiç etkilenmeyen sistem olan e, raylı sistemleri kullandılar. Bunlar için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yarın da aynı hassasiyeti, aynı özeni bizlerle birlikte göstermelerini çok e, rica ediyoruz. Son söyleyeceğim şeyler bunlar. Bizler de teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Aynı zamanda da iyi çalışmalar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ederim Melis Hanım. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın.